மழையுண்டு வெயில் உண்டு மாறி வரும் வானிலை உறவுண்டு பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் வைத்தரிசிலிமே <laughs> <laughs> கவிதா விஷயத்துல எனக்கு தினமும் டென்ஷன் தான் கவிதா உங்ககிட்ட பேசுறாளா இல்லையா எங்க பேசுறா நான் தான் அல்லாடுறேன் கவிதா இன்னும் என் மேல கோவமாவே இருக்கா சின்ன பிள்ளை அது அந்த கோவம்லாம் ஒரு கோவமா கவிதாவால எனக்கும் சித்ராக்கும் பெரிய சண்டை சண்டையா போதும் அழுதது போதும் நீ அழுதா உன் கவலை எல்லாம் மாறும்னு இருந்தா நீ அழலாம் நீ தைரியமா இருந்தே ஆகணும் ரெண்டு குழந்தைங்க உன்னை நம்பி இருக்காங்க ஆகாஷும் இப்ப குழந்த மாதிரி தானே நீ மனம் உடைஞ்சிட்டா பாவம் கவிதாவும் ஆகாஷும் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க எல்லாரும் சுமைய தூக்கணுமா என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு நான் மட்டும் சுமக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுல தப்பு கண்டுபிடிக்க நினைக்கிறவங்கள நான் கடந்து போயிட்டே இருப்பேன் 
உங்களோட ப்ரெஷரை எந்த வழியிலையாவது குறைக்க தான் நான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட எதையுமே நீங்கள் பேசுறது இல்லை அன்னைக்கு நிதி நிலைமை மோசன பாலா சொன்னார் அதை பற்றி என்கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் பண்ணலை ஒதுக்கப்படுறோம் அலட்சியப்படுத்தப்படுறோங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ரஞ்சினி என்ன ரஞ்சினி இப்படி இருக்க கொஞ்சமாவது ரிலாக்ஸ் ஆகு காதலிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்ட இப்ப அம்மா வந்தா என்ன அப்பா வந்தா என்ன சிவராமன் சார் மூலியம்மா நீ அன்பிலத்துல இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்காக உலகமே முடிஞ்சு போன மாதிரி இப்படி உட்காந்துட்டு இருக்க என் பேரண்ட்ஸ் பத்தி உனக்கு தெரியும்ல ம் நல்லா தெரியும் தேடுறதா இருந்தா நீ காணாம போன அன்னைக்கே உன்னை தேடி இருப்பாங்க தலை முழுகுனதுக்கு அப்புறம் உன்னை தேடி வருவாங்க என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்ல அப்படி நினைக்காது உமா எமோஷன்ல அப்ப அப்படி பண்ணிருப்பாங்க இப்ப கண்டிப்பா வருவாங்க பாரு என்ன செல்வி பயமுறுத்துற பயமுறுத்தல எதுக்கும் தயாராயிருன்னு சொல்றேன் நான் வேணா ஒரு வாரத்துக்கு ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுறவா ஏண்டி இங்க வந்து உங்க அம்மா என்ன வீடு கட்டுறதுக்கா அம்மா தாயே அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாத முதல்ல சிவராமன் சார் சொன்னதை அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல பிரச்சனைய ஃபேஸ் பண்ணு அப்பதான் ஆனந்தனுக்கும் உனக்கும் ஏதாவது வழி பிறக்கும் ஒருவேளை என்ன ஊருக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா ஐ கூப்பிட்டா நீ அப்படியே போயிடுவியா பொடி டியூப்லைட்டு பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டா போயிடு இதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்ன செல்வி நீயும் பல்டி அடிச்சிட்ட இதான் ரியாலிட்டி பேரண்ட்ஸ் எதிர்த்துட்டு வந்து இங்க என்ன நீ நல்லாவா இருக்க பேசாம வீட்டுல பார்த்த கௌதமி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ரஞ்சினி உனக்கு பர்ஃபெக்ட் மேட்ச் அவன் தான் நானா இருந்தா அதை தான் செய்வேன் நீ தான் உஷார் பார்த்தியாச்சு ஏ பொண்ணுங்க உஷாரா இல்லைன்னா ஊதி தள்ளிடுவானுங்கடி காதலாவது கத்திரிக்காவாவது ஆட அறுத்து பிரியாணி போடுற வரைக்கும் தான் பாசம் எல்லாம் அப்புறம் ஏப்பம் தான் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆமா செல்வி சொல்றதுலயும் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனா நமக்கு எல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நீ தைரியமா நாளைக்கு ஆபீஸ்க்கு போ எதுவா இருந்தாலும் ஆனந்தனும் அங்க இருப்பான் அவனுக்கு இது தெரியும் இந்த சுச்சுவேஷன்லதான் காதல் சக்சஸ் ஆகும் டி ஆல் தி பெஸ்ட் பாட்டியாச்சு <laughs> பயங்கர <laughs> 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 விருப்பம் 
ரஞ்சனி இங்கே இருக்கிறது சிவராமன் சார் மூலமா அவங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுடா ஐயோ அப்ப பஞ்சாயத்தா டெய் நானே அல்லு கலங்கி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஒண்ணுமே பண்ணாத எனக்கு ஏண்டா பஞ்சாயத்து பழியெல்லாம் அண்ணே உன்னை யார் சும்மா இருக்க சொன்னது நீ ஒரு மக்கண டெய் மணி அண்ணே இந்த காலத்துல அட்டு பிகிர ஐஸ்வர்யா ராய் ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்ணிட்டு இருக்குது நம்ம ரஞ்சனியோ ஒரு குட்டி ஐஸ்வர்யா ராய் உன்னை சுத்தி சுத்தி வந்தா நீ பிடிக்கல பிடிக்கலன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு எப்படின்னா மனசு வருது அதானே அஞ்சு வரலும் ஒன்னா இருக்கிறது இல்ல மணி அண்ணே அஞ்சு வரலும் கையில தானே இருக்கு காதல் இல்லாம ஒரு பையன் எதுக்குனே வாழணும் ஏண்டா அதுக்காக என்ன சாக சொல்றியா அண்ணே சாகிற வரைக்கும் பேசு ஆனா ரஞ்சனிய மட்டும் ஏத்துக்க மாட்டேன்ற அப்படிதானே எனக்கு <laughs> 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 விளையாட்டு சொல்றேன் இப்போ ரஞ்சனி திரும்பவும் ஊருக்கு போயிட்டா நீ என்னென்ன பண்ணுவ நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்போ நீங்க கிளம்புங்க என்னடா சரி வா கழுத்துக்காக <laughs> 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 சிம்ரி விளக்கல்ல பெண் சிகர விளக்கு கலங்கிய வழக்கல்ல கலங்கரை விளக்கு பெண்ணியம் போற்றுவோம் சாதனை பெண்கள் சாதனை பெண்களை பாராட்டுகின்ற இந்த மங்கையர் சொல்ல நிகழ்ச்சியில் என்று சாதனையாளர்கள் யார் அரசு பள்ளிகள்ல இவ்வளோ நம்மளுடைய அரசு நல்லது செஞ்சும் கூட நல்ல விடயங்கள் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரல அந்த விடயங்களை தான் நாங்க இப்போ மக்களுக்கு போய் சேர்க்க போறோங்க ஐயா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றதை தாண்டி மனசளவில் ஒரு தைரியம் கொடுத்தாதான் அவங்க வெளியில வருவாங்க அப்படின்றதால உள்ள பேஷண்ட்டை ரிசீவ் பண்ண ஆம்புலன்ஸ்ல ரிசீவ் பண்ணி அட்மிஷன் போடுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நாங்கள் கீப் ஆன் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் எங்க அம்மா அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் அவங்க வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அழுதுருப்பாங்க அடுத்தது எங்க அம்மா நினைச்ச ஒரு விஷயம் என் குழந்தைய நான் எப்படி பெஸ்டா கொண்டு வர முடியும் கண்ணவன் கணவன் நினைவாங்க அந்த மாதிரி என்னோட இதுக்கு வந்து எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு எல்லாத்துக்குமே வழிகாட்டி அவரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பதினெட்டு லட்சம் அரிசி வகைகள் இருந்திருக்கு இந்த அரிசி எல்லாம் ஏன் காணாம போயிடுச்சு எல்லாம் ஏன் உபயோகத்தில் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் கல்டிவேஷன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வந்துச்சு இந்த ஐந்து திலகங்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிச்சயமா பல பெண்மணிகளுக்கு இது ஒரு பூஸ்டரா இருக்கும் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மங்கையர் சோலை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா பேசாம 
விட்டா எனக்கு பதிலா நீயே தூங்கி எழுந்துருன்னு சொல்லுவீங்க போல இருக்கேன் அவ்வளோ லேசி பாயா ஆயிட்டீங்க அருண் <laughs> 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 அப்போ நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லையா இப்பவே கிளம்பிட்டேன் மினிட்ஸ்ல அங்க இருப்பேன் ஓ அப்ப நான் உடனே கிளம்பிட்டேன் பாரதி ஆஃபீஸ்கே வர சொல்லிருக்கலாமே ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டாக்ஸா இருக்கும் வேணாம் நினைக்கிறாங்களோ என்னமோ வரலாம்னு பாரதி கிட்ட கேட்கலாம் தான் நினைச்சேன் யாருக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியும் போ போய் நிம்மதிய வேலையை பாரு நான் வந்துடுறேன் நான் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கலாமா சாப்பிட வருவீங்களா ஊசி போனாலும் பரவாயில்ல நான் இங்கேதான் வந்து சாப்பிடுவேன் உண்மையாவா சாப்பிட வரலன்னா உன்கிட்ட வாங்கி கட்டிக்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட பாக்கெட் இல்ல தாயே கண்டிப்பா போன மாதிரியே திரும்பி வருவேன் வரட்டுமா பொதிகையில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மறு ஒலிபரப்பு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஒன்பது மணிக்கும் பொன் விளையும் பூமி வேளாண்மையாளர்களுக்கான புதிய தொழில்நுட்பங்கள் ஆலோசனைகள் புதிய பயிர் வகைகள் அரசின் திட்டங்கள் மானியங்கள் பற்றிய விவரங்கள் பருவங்கள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு அறுவடைக்கு பின்சார் தொழில்நுட்பங்கள் இவை மட்டுமின்றி கால்நடை வளர்ப்போருக்கான ஆலோசனைகள் மீன்வளம் பற்றிய ஆலோசனைகள் மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களின் வகைகளின் செயல்முறை விளக்கங்கள் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் வேளாண்மைத்துறை தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் வேளாண் பொறியியல் துறைகளில் எண்ணற்ற தகவல் தொகுப்புகளோடு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மறு ஒலிபரப்பு திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஒன்பது மணிக்கும் நமது பொதிகையில் பொன் விளையும் பூமி வாருங்கள் மகிழ்வு பொதிகை தொலைக்காட்சி மற்றும் மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழு இணைந்து வழங்கும் நீதிமன்ற செய்திகள் சனிக்கிழமை தோறும் முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு சட்ட தகவல் பகுதியில் அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் பல்வேறு சட்டங்களை நீதிபதிகள் வழங்குகின்றனர் நீதிமன்ற செய்திகள் பகுதியில் தேசிய அளவிலும் மாநில அளவிலும் நடைபெற்ற நீதிமன்ற உத்தரவுகள் நிகழ்வுகள் பற்றி மக்களுக்கு நீதிபதிகள் வழங்குகின்றனர்
என்ன சண்முகம் ரொம்ப டல்லா இருக்க என்ன பண்றது இருக்குமா பிரச்சனைகள் பின்னாடியே தொருத்தரப்ப நிம்மதியா இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க கடல்ல ஆள அடிக்கிற மாதிரிதான் மனுஷங்களுக்கு பிரச்சனைங்களும் பிரச்சனைங்கிறது எப்பவும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதோட சேர்ந்து வாழ்றத தவிர வேற வழி இல்லப்பா அது சரி இப்ப என்ன பிரச்சனை சொல்லு எல்லாம் என் மருமக சித்ராதான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கவிதாவை வெளியில பார்த்து கடைக்கு அழைச்சிட்டு போய் பெரிய ரகல நடந்தது இல்லையா அது விஷயமா என் பையனுக்கு போன் பண்ணி கேட்டேன் அவன் சொன்னா ஒரு வாரமா என்ன அன்பு இல்லத்துக்கு கூட்டிட்டு போ நான் கவிதாவை பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்கா இந்த சமயத்துல அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்தா ஹை ப்ரெஷர்ல ஹிஸ்டீரிக்கா ஏதாவது பண்ணி ரகல ஆயிடுமோன்னு பயந்துகிட்டு அவன் அதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கான் ஆனா அவ அத கேக்குற மாதிரி இல்ல அவளும் தான் என்ன பண்ணுவா இந்த கவிதா மேல உயிரே வச்சிருக்கா கவிதா அவளுக்கு கிடைச்சிடுவான்னு நம்பிக்கையே வளர்த்துட்டோம் திடீர்னு அது நடக்காம போனதுல அப்செட் ஆயிட்டா அளவுக்கு அதிகமான பாசம் எதுக்கு வைக்கணும் அட போப்பா இதெல்லாம் அளந்து பார்த்தா வைக்க முடியும் இந்த உலகமே அன்பில தானே வாழுது ஒரு புள்ளை மேல தாய் மாதிரி பாசம் காட்டுறா அதுல தப்பு எப்படி சொல்ல முடியும் யாரோ பெத்த புள்ள தானே கவிதா கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா சித்ரா யோசிக்க வேணாமா சித்ராவுக்கு கவிதாவை பார்க்காம இருக்க முடியல ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்து கவிதாவை காட்டினா பிரச்சனை இருக்காது தானே அட நீங்க வேற இப்படி அவளை அடிக்கடி இங்க கூட்டிட்டு வர வர இன்னும் அவளுக்கு கவிதாவை பார்க்கணும் பார்க்கணுங்கிற ஆசை ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு இப்படிதான் பாருங்க பீச்சில் போய் ஒரு குழந்தைய பார்த்துட்டு நம்ம கவிதா மாதிரி இருக்கேன்னு கவிதா கவிதான்னு கூப்பிட்டு பெரிய ரகலை பண்ணியிருக்கா அந்த அளவுக்கு கவிதா அவன் மனசில் ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கா சண்முகம் அவளை அறியாமல் நடக்கிற செயலுக்கு அவள் எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும் அது சரி டாக்டர்கிட்ட அவளை ரெகுலராக ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டு போறானா இல்லையா அதெல்லாம் செக்கிங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறான் இருந்தாலும் அவள் பிடிவாதம் பிடிக்கிறா ஒன்றுமே புரியலம்மா உறவே வேண்டான்னு ஒதுங்கி வந்தாலும் கூட நம்மளையும் பிரச்சனைகள் விடுறதா இல்ல இருக்குமா சண்முகம் அதுக்கு தீர்வும் கண்டிப்பா இருக்கதான் செய்யும் ஒருவேளை திருநாவுக்கரசையா மனசு மாறி கவிதாவை குடுத்துடலாம் இல்லையா அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கிற மாதிரி எந்த சிம்டமும் தெரியலையே எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சே நடக்கிறது இல்ல இயற்க அதுவா ஒரு தீர்வு கொடுக்கும் பாரு நீயே எதிர்பார்க்காத மாதிரி இந்த பிரச்சனை ரொம்ப ஸ்மூத்தா தீர்ந்துடும் ஆமா என்னமோமா நீங்க சொல்ற மாதிரி நடந்தா சரிதான் நானும் என்ன பிரச்சனை இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் கடவுள் பார்த்து பாரு அவனை நம்பிதனமா இருக்கும் நல்லதே நடக்கும்டா நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத பாத்துக்கிட்டே இரு எல்லாம் ஒழுங்கா நடக்கும் கடவுளே கருணை காட்டுவார் உன் பையனும் நல்லா இருப்பான் வாய் வார்த்த பழிக்கட்டும் மேடம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு உங்களை கூப்பிடுறேன் ஐயோ உங்களை கேட்காம நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேனே சாரி இதில் என்ன இருக்கு அருண் இட்ஸ் ஓகே நானும் அதே தான் ஆர்டர் கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன் என்னடா நடக்குது அருண் பாரதியா இது
சீல நேரங்களில் மனதில் 